El juego de Año Nuevo. Cuento chino adaptado por Jen Wu. Ilustraciones de Liao Wei Lin. Este cuento trata de unos niños que viven en la China nacionalista, en la isla de Formosa. Actualmente se llama Taiwán, pero Formosa significa hermosa. Era un nombre de cuando estábamos allí los iberianos. Con el calor del verano, los pensamientos de Xiao Yen volaban hacia los fríos meses de invierno. Estaba sentado en una mesa de piedra debajo de un árbol de mimosa, escuchando cómo reían sus seis amiguitos que jugaban en el patio. Pensaba en su día favorito, Año Nuevo, que cae a mediados de invierno. Para Chao Yen, Año Nuevo significativo, significaba fuegos artificiales y desfiles, <coughs> exquisitas comidas y dulces, y el olor de las flores y el aroma del incienso que quemaban en casa. Era música y canciones y amigos que traen regalos diciendo «Feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo». Un pajarito voló sobre su cabeza para posarse en el árbol de mimosa. En el mismo momento, Chin Chao Yen tuvo una buena idea. «¡Venid todos!» gritó. «¡Venid todos a la mesa! ¡Venid a celebrar, a celebrar el Año Nuevo!» Los siete niños, tres chicos y cuatro chicas, fueron corriendo a la mesa. Año Nuevo era también la fiesta favorita de todos ellos. «Yo seré el padre», anunció Chao Yen con voz grave. Todos aplaudieron aprobando. «Amin, tú serás la madre». Los ojos de Amin brillaron. «Chao Wu, tú serás la hija». Chao Wu, que era la más pequeña de las niñas, asintió con la cabeza. Ling Ling, tú serás la invitada. Ling Ling cogió su bolso y se lo colocó bajo el brazo. ¿Qué puedo ser yo? preguntó a Mei, que lució una preciosa cinta verde en su pelo. Tú serás la que enciende los cohetes, dijo Xiao Yen. Ping Ping, tú serás el gallo. Ping Ping se puso en cuclillas y comenzó a andar como un gallo y, caca y a cacarear. Todavía no, dijo Xiao Yen, tratando de ser paciente. El juego aún no ha comenzado, señaló a Anan y le dijo, tú puedes ser el perro. Anan se puso de cuatro patas y empezó a ladrar furiosamente. Espera, el juego aún no ha comenzado, dijo Chao Yen impaciente. Chao Yen, te has olvidado de mí, dijo Wen Wen saltando sobre sus zuecos. No me olvidé, tú puedes tocar la campana, dijo Chao Yen tendiéndole una campana que estaba puesta sobre la mesa. Wen Wen comenzó a saltar y a tocar la campana. Aún no, gritó Chao Yen. El juego no ha comenzado. Primero tenemos que recoger florecillas rojas y ponerlas en agua. Será el vino de Año Nuevo. Cogeremos también florecillas amarillas y serán el pastel y las tartas de Año Nuevo. Todos cogieron flores rojas y amarillas que crecían al sol, lejos de la sombra de la mimosa. Colocaron las flores en la masa. Chao Yen estaba satisfecho. Amin, pídele a mamá unas habas. Serán los dulces. Ling Ling, rompe una ramita de árbol. Serán chuletas. Su entusiasmo aumentó. Hagamos una copa, un plato y una cazolita con hojas de palmera. Cogeremos pastelillos y los envolveremos en papel rojo. Serán el dinero de Año Nuevo. Amin le pidió habas y pastelillos a su madre mientras los otros recogían ramitas y hojas de palmera. Chao Yen resolvió los pastelitos, en, perdón, envolvió los pastelitos en papel rojo. Ahora preparaos todos. Vamos a comenzar, dijo Chao Yen. Espera un poco, se me ha olvidado lo que iba a ser, dijo Amin. Chao Yu lo había olvidado también. Lo mismo les pasaba a Ling Ling, a Mei, Ping Ping, An An y Wen Wen. Todos se habían olvidado. Chao Yen consiguió lápiz y papel e hizo unos recortes. Escribió de 1 a 8 en cada recorte, un número. Dio uno a cada niño para que no olvidaran lo que iban a representar y lo que debían hacer. Cuando todos tuvieron su recorte de papel con el número escrito, Chao Yen dijo, recordad todos, esta es la mañana de Año Nuevo, hagamos ver que dormimos, contará hasta tres. Entonces, Ping Ping, el número uno que es el gallo, dirá, cocoroco, cada uno que diga su número. En cuanto cante el gallo, la madre y el padre, números dos y tres, se levantarán de la cama y le pondrán a la niña el vestido nuevo. La niña número cuatro saldrá y encenderá un cohete. El ruido del cohete número cinco despertará al perro número seis que aullará. Sonará el timbre de la puerta número 7, el invitado número 8 entrará y todos le dirán ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, ahora vamos a comenzar. Que todo el mundo cierre los ojos. Todos obedecieron, menos An, 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 An que era el perro, y Pim Pim, que era el gallo. Chao Yen comenzó a contar. Uno, dos, pero antes de decir tres, los oyó a todos a coro. ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! ¡Bum! ¡Bum! ¡Guau! ¡Guau! ¡Din dong! ¡Din dong! Hacían tanto ruido que nadie pudo entenderse. 
El padre y la madre estaban aún en la cama cuando el invitado entró y todos dijeron, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! La copita, el plato y la cazolita se rompieron. Los pastelillos y los dulces se cayeron. El vino se derramó. El pastel estaba hecho trocitos. La habitación era un revoltijo. Chao Yen estaba muy enfadado. Tú eres el invitado, recordó a Lin Lin, que era el número 8. ¿Por qué entraste antes de que nos levantáramos de la cama? Porque oí sonar la campana, respondió Lin Lin. ¿Por qué tocaste la campana? Dijo Chao Yen, volviéndose hacia Wen Wen, que era el número 7. Porque oí ladrar al perro, respondió Wen Wen. La cara de Chao Yen enro enrojeció. Se volvió An An An, que era el número 6. ¿Por qué comenzaste a ladrar como un perro loco? Porque oí el cohete, dijo An An. El cohete hizo ladrar al perro. Chao Chao Yen cerró los puños y se dirigió a Mei, que era el número 5. ¿Por qué hiciste el ruido del cohete? Porque oí cantar al gallo, dijo a Mei. Chao Yen empujó a Pim Pim, que era el número 1. Yo no había terminado de contar, entonces ¿por qué empezaste a cantar? No lo sé, respondió Ping Ping a punto de llorar. Será mejor que lo digas, gritó Chao Yen. Ping Ping parecía cualquier cosa menos un gallo orgulloso. Se le cayeron las plumas de la cola que eran hojas de palmera. Vi que el perro comenzaba a comer los pasteles cuando cerraste los ojos. Temí que se los comiera todo. Todos. Por eso canté, para prevenirte. Chao Yen se volvió en redondo hacia An An. Pero no quedamos en que los pasteles envueltos en rojo eran el dinero de Año Nuevo. Si te comes los pasteles, ¿cómo podremos jugar? An An hizo una mueca. Un perro no sabe lo que es el dinero del Año Nuevo. Por eso roba los dulces y se los come. Chao Yen frunció el entrecejo. Tú no eres un buen perro, ni un buen chico siquiera. Un buen perro no robaría un solo pastelillo y un buen chico seguiría las normas. Mira, has estropeado el juego por no seguir las reglas. Lo siento, dijo An An con la boca llena de trozos de pastelillo. Eso no basta, declaró Chao Yen. Vamos a castigarte. Ahora barrerás el suelo y limpiarás la mesa. Después volveremos a jugar. Y esta vez todo el mundo lo hará bien. Así Chao Yen y sus siete amigos se reunieron otra vez con la en la mesa bajo el árbol de Mimosa. Esta vez el gallo cantó por la mañana, cocoro cocó, el canto despertó a la madre y al padre, se levantaron de la cama y pusieron a la niña el vestido nuevo. La niña salió y encendió los cohetes. ¡Bum, bum! El perro oyó los cohetes y comenzó a ladrar. ¡Guau, ¡Wow, guau! Wow! El invitado llegó y sonó la campana. ¡Din, din! ¡Feliz año nuevo! dijo el invitado. ¡Feliz año nuevo! gritó todo el mundo, especialmente Chao Yen, que quería decirlo más alto que nadie. Y este es el cuento. Se supone que es un cuento chino de Taiwán, de la editorial Salvat, del mundo de los niños, desde unos 40 o 50 años.